Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente tá saindo aqui agora de Vitória para fazer a, a viagem aí para Minas, né? Com, a gente tá aqui com o Virtus Highline é, Eu postei a retirada desse Virtus lá na Localiza No vídeo passado aí Se vocês não acompanharam Já volta lá e acompanha Eu vou fazer uma viagemzinha de 600km com ele Vou passar no posto ali para poder calibrar os pneus, né? Para poder conferir a calibração dos pneus aí e para completar o tanque, porque a gente rodou aqui um pouquinho ontem e o tanque já caiu ali uns um pontinho ali. Daí eu vou completar para poder fazer a média de consumo para ver se o carro vai ser econômico aí na viagem, se vai se vai ter um consumo legal, né? Provavelmente esse carro tá no etanol. Como eu já falei sempre para vocês, carro de locadora quase nunca vem na vem com gasolina. É bem raro E até pela, pela autonomia que tá dando ali ó, é, Tá no etanol mesmo Então vou, vou esperar um posto aqui Pra gente poder é, Calibrar os pneus aí Vocês estão vendo que tá diferente aqui A central Ontem eu dando uma fuçada ali Achei um, Uma opção de você baixar um tema Diferente aqui então você, cara, 4,29 o etanol ali Então você consegue baixar, entrar na loja de aplicativo da Volkswagen Baixar o tema, você tem que fazer um cadastro lá, né? Colocar seu e-mail ali E aí você baixa um tema de outra cor Tem um azul também, mas eu nem testei Achei esse vermelhinho bem legal Pena que não, não acompanha aqui o painel, né? Poderia acompanhar também mas eu vou gravando pra vocês a viagem toda aí, galera E vou atualizando vocês aí do consumo No final a gente vai fazer Um cálculo total, né? Vou chegar lá, vou completar o tanque também E a gente vai fazer um cálculo total aí Pra ver qual foi o consumo do Virtus 1.0 Turbo Automático é, Nessa viagem aí Consumo de viagem, né? A gente vai manter uma média aqui de Viagem normal aí, 100, 130 por hora com um ar ligado, porque tá calor pra caramba E vamos ver qual vai ser a média aí Rapaziada Ainda não passei num posto pra poder Calibrar aqui os pneus Porque eu não achei nenhum posto legal aqui pra poder parar E tô aqui ainda procurando um Pra poder completar também Ainda não completei o tanque E tô testando aqui galera O ACC do Virtus O Virtus ele tem o ACC né Aqui ó Podem ver É diferente do Polo que tem esse botão Porém é, é um botão sem função Aqui no Virtus tem o, a função do ACC E é bem legal A gente tá no trânsito ali A velocidade selecionada Tá de 98 Como vocês estão vendo E descansa bastante aí no trânsito Porque Você seleciona ali o carro vai seguir O carro da frente né Você consegue mudar também a distância Que você quer que fica do carro da frente Aí, tá freando lá, ele vai frear também, ó Pode cruzar as pernas ali e ficar de boa, tá vendo? Tranquilo Você pode selecionar por esse botãozinho do meio aqui também A distância que você quer ficar do carro da frente, ó Vai mudando ali a setinha, tá vendo? Eu deixo mais próximo aqui porque é um trânsito leve, né? Vai frear de uma vez E mesmo que frear de uma vez, mas o... O sistema ele é bem eficiente assim. Porque se você deixar bem afastado, ele vai ficar lá atrás. Aí às vezes não fica muito legal. E tô aqui, tô à procura do, do posto aqui pra gente poder completar e calibrar os pneus. Já estamos na estrada já. Assim que eu achar um posto legalzinho aqui, a gente para Um combustível Mais barato também, né Aí, rapaziada, achei um posto aqui agora E eu vou ver se tem ali um Calibrador, né Pra gente poder Calibrar aí Etanol aqui tá 399 Acho que eu vou mandar completar também Ah, tem um BYD ali, ó o Song Plus aquilo ali, né? 
Porque o, se for outro, não faria sentido estar ali, né? Que o BYD é elétrico? Acho que é o Song Plus esse aí mesmo. Deixa eu ver. Ah, o calibrador tá ali, ó. Esperar o um rapaz terminar lá pra gente ir lá. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá calibrar ali agora. Eu tenho que ver qual que é o a calibração correta desse carro, né? Eu acho que deve mostrar aqui na tampa do... É isso mesmo. Tem que colocar duas pessoas com mala, 32... 32 libras 32 Vou colocar 34 porque A gente é, Tá com o pneu quente né Então o pneu quente geralmente A gente coloca umas 2 libras a mais aí Pra compensar o A pressão A pressão e o calor né Que faz a pressão aumentar Quanto que tá Tava até mais cheio, na verdade. Eu não sei porquê, mas esse carro da Localiza sempre vem com os pneus mais cheios do que o que é indicado na montadora. Estava vem com o pneu do dia Eu achei que era Michelin Rapaziada, esse carro é lindo pra caramba cara. Esse aqui vem com disco na roda traseira rapaz. Agora eu não tô lembrando se o Polo vem Acho que o Polo não vem o Virtus já vem com, com disco aqui, ó. Legal. Um disco bem pequenininho, mas, mas vem, né? Essa mangueira não vai lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vou voltar o carro um pouquinho para trás. Conferir o último aqui. Eu tava com 36. Pronto, agora tá tudo ok. Agora é só a gente zerar lá, né? Porque esse carro tem sensor de pressão aí. Daí preciso zerar lá no, no computador para poder ficar tudo ok. Senão depois ele começa a cruzar lá. Baixa pressão. Agora você vem aqui. Deixa eu só as configurações aqui da central. Eu acho que até no, no painel dá para fazer isso também. E aí você vem em pneus, configurar. Aí eu confirma aqui, ó. Aí agora ele foi resetado. Aí você pode andar com o carro se der qualquer alteração que der aí no nas pressões ele vai ele vai te mostrar que tá com algum problema. Vou passar aqui agora para poder completar e aí a gente vai zerar a quilometragem aqui para poder fazer a média, né? Começar a medir a média de consumo aí da viagem.
Eita, nós. Etanol, chefe. Etanol? Isso. Aí, pessoal. Acabamos de completar aqui o tanque do Virtus. Vocês podem ver aqui, ó. Tá full ali. E agora a gente vai zerar, né? Vamos zerar aqui o trip. Zerado. E a gente vai começar a medida aqui pra frente agora. Deu pra gente ali uma autonomia de 500 km. Será que vai fazer isso tudo? Vamos ver. Quando chegar lá, eu completo e a gente faz a média aí, divide qual que vai ser o, o a quilometragem total do percurso. Ganhei até um, um vale caldo de cana aqui, ó. Agora eu não sei se eu passo ali pra pegar, pra pegar esse caldo de cana. Acho que não vou passar ali não. Um vale caldo de cana e um pastel. Eu não vou passar não, porque... Não vai atrasar e uma próxima vez eu passo aí. Acho que não tem data não. Aí pessoal, já voltamos aqui para a estrada de novo. E o tanque tá full, né? Como eu falei para vocês. Agora é só acelerar. Os pneus estão calibrados. Tudo ok para poder seguir viagem. Agora a gente tem aí uns acho que uns 500 km para rodar ainda. Vou pegar 259 na frente ali. Lembrando, galera, que esse consumo aqui da viagem vai ser com ar ligado, tá? Porque hoje tá tá bem calor. E quanto mais a gente vai subindo aí pro norte, nordeste, né? Mais calor vai ficando. Então, esse consumo aqui vai ser é, baseado aí com duas pessoas, mala e ar ligado. Até agora, quer dizer que eu agora eu zerei, né? Mas tava fazendo a média, se não me engano, ali de 12. Acho que era isso. Mas vamos ver quanto vai dar na, no, no, no painel aí, quando a gente rodar mais um pouco, né? Acabamos de zerar ali, rodamos 3km só. A média ainda está se ajustando E o carro tem uma Um desempenho bom Anda bem para ultrapassar Pisou ele vai Porém é, Esse carro não tem aquele conforto E tal, assim como o pessoal fica querendo jogar ele para competir com o Corolla Não chega nem os pés, cara O Corolla ele é um carro bem mais confortável Sedã médio, né você dá médio, um cruz e Corolla é outra coisa para viajar. Esse carro aqui ele ele tem assim as suas características, por mais que ele seja um carro confortável e tudo, mas é baseado no sedã intermediário. Então você vai ter aqui quase a mesma coisa que você vai ter no, no Onix, entendeu? No HB20 é, não tem aquele conforto de um sedã médio. Ele balança, bate. Ainda mais esse aqui que tem rodas de 17, né? Então, o perfil é um pouco mais baixo. Eu diria que ele é um sedã... Sedãzinho... É, intermediário ali, só que... Bem completo. Cheio de tecnologia. Em tecnologia, ele dá, ele dá show aqui em Corolla, Cruze. Tem bem mais coisa. Quer dizer, por um lado, né? Porque o Corolla ele vai ter assistente de, é, de faixa, vai ter o ACC também, o, o piloto automático adaptativo que esse carro aqui tem. Esse aqui tem o ACC, porém não tem assistente de faixa, então já perde para o Corolla. Mas vai ganhar na central multimídia, que essa VW Play é uma central muito boa, bem completa, bem intuitiva. É, tem pareamento por. É, Wi-Fi, né? Sem fio Então você não precisa estar conectando cabo ali Então 
pra ganhar em alguns pontos, assim, o painel também do Virtus aqui, é, o painel digital, né? Apesar que agora o Corolla também tá vindo com o painel digital, os novos aí. Mas não se compara, tá, galera? Se te falarem aí que o Virtus é, tá competindo com o Corolla, pode esquecer, porque não chega nos pés do Corolla aí em questão, assim, de robustez, dirigibilidade, não. Ele pode andar questão de desempenho, por ter um motor 1.0 turbo que tem ali um desempenho bem legal, pode ser que chegue ali, talvez se equivale ali em desempenho mas em conforto robustez, não não chega próximo é isso aí, eu vou gravando pra vocês aí de acordo a viagem a gente vai gravando pra vocês aí Aí rapaziada, acabamos de chegar em Governador Valadares aqui agora Demorou pra caramba Saímos da era quase que das 7 horas Já vai dar 11, é, vai dar 1 hora aqui agora Da tarde, 13 horas E bebeu bastante galera O carro já tá quase na reserva ali ó Fez uma média aí de 9.2 aqui no painel Vou completar mais pra frente aí E eu vou... Vamos fazer a média... Vamos fazer o cálculo da média No posto, né? Mas eu achei que bebeu muito É porque a gente veio também acelerando um pouquinho, né? Vinha aí média de 130 até uns 160 quase Dando as aceleradinhas nas retas pra ver se adiantava Mas... É, eu achei que bebeu E o ar também tá ligado o ar tá ligado aí na viagem toda Porque tá um calor Olha ali, ó 38 graus 38 graus agora <risos> O governador Valadares não decepciona viu? Quando, quando o assunto é calor aqui é... Faz escola Eu vou rodar mais um pouco ali Acho que a gente tá com autonomia aqui de Deixa eu ver cento e quarenta quilômetros ainda autonomia ali ó então dá para poder rodar mais um pouquinho pessoal tô achando que eu vou abastecer nessa cidade aqui porque a gente tá ali com 85 km de autonomia só já tá quase dando reserva e aí eu não vou arriscar muito não acho que eu vou passar nesse posto aqui mandar completar e aí a gente vai fazer o cálculo ali Vamos na cidadezinha aqui Depois de Governador Valadares Vou entrar nesse posto aqui Pior que esse posto não tem bandeira, cara Não sei que Ele tá essa aí, né? Se, a, se o combustível aqui é bom Ah, vamos lá Vou completar aqui, eu pego a notinha e a gente Divide aí pra ver quanto que vai dar é, A gente rodou aqui Deixa eu ver Trezentos e nove quilômetros, galera. Vou dar uns trezentos e nove quilômetros ali. É, deixa eu ver aqui. Assistentes. É, trezentos e nove quilômetros. No computador aqui tá dizendo que a gente fez uma média de... 9.1 Vamos ver se realmente foi isso, né? Cara, agora eu acho que... Deixa eu ver aqui. Velocidade, trip. Na verdade, galera, eu tenho que conferir. Eu vou conferir na, na gravação aqui. Se foi o trip que a gente zerou. Ou se foi aquela outra aba ali. Eu vou conferir. E volto com vocês aí. Pessoal, acabei de completar aqui. 
esse posto aqui e a gente acabou de pegar a notinha aqui né e como vocês viram no vídeo aí colocamos ali 37 litros aqui ó se vai dar para focar foi 37 litros e 662 ml é, eu conferi nos vídeos aqui e realmente a gente tinha zerado no caso esse aqui né o vista geral ali não foi o, o trip se vocês voltarem aí vocês vão ver que não foi o trip que a gente zerou deixa eu só colocar mais próximo ali não foi o trip foi aqui o o vista geral e no vista geral a gente rodou 309 km 309 km como a gente colocou aqui deixa eu tentar fazer a conta aqui de um jeito que vai dar para vocês enxergarem uh, 37 litros então vamos lá 309 dividido não sei se está dando para focar aí galera por 37.662 Vai dar um total aqui, galera, no posto de 8.2 km com litro. No caso, de etanol, tá? 8.2 km com litro. Então, eu achei o consumo bem, bem alto aí. Apesar de que a gente também usou ar-condicionado 100% do tempo. É, a gente veio acelerando também, eu não vim devagar, né? Coloquei ali uns, até uns 160 por aí. Porque tava querendo adiantar a viagem. E foi um consumo assim, razoável, só que eu achei um pouco elevado para rodovia, né? Eu acho que se você vier devagar aí e tal, não vai passar de 11 não. Eu acho que no máximo ele vai fazer uns 11 aí no etanol. Claro que depende também da topografia da, da região que você está rodando, né? Se for mais para a região sul aí, que é, as rodovias são mais planas e tal, aí vai economizar mais, né? Agora aqui para o Nordeste, região de Minas Gerais, aqui tem muita montanha, muito sobe e desce, muita curva. Então isso faz o, o consumo ser um pouco mais elevado. Mas é isso, galera. As, as minhas considerações do carro aí, né? Até agora, na viagem. Eu achei o desempenho ok. O carro tem um desempenho razoavelmente bom. Uh, é um pouco mais forte que o Polo, né? Ele tem, se não me engano, 12 cavalos a mais que o Polo Highline. Só que... A estabilidade, galera, eu sempre elogiei a estabilidade do Virtus. Eu peguei dois já e gostei. Só que esse aqui, eu não sei se mudou alguma coisa. É, ele me pareceu um pouco mole, assim, nas curvas. Eu não sei se tem alguma coisa errada com esse carro aqui. Até porque ele tá um pouco desalinhado também. Ele tá puxando um pouquinho para direita. Eu não sei se tem alguma coisa errada com esse, com esse carro aqui. Mas eu achei ele um pouco mole nas curvas, assim. Não tá passando tanta confiança como o Polo, como a T-Cross, como os outros dois Virtus que eu já testei. Então, é, como eu disse, não sei se tem alguma coisa errada, mas nas curvas ele tá um pouco mole, tá saindo um pouquinho, né? É, mas é isso. O carro, no mais, é show. Eu vou rodar agora mais uns 200 km e vamos ver se vai melhorar o consumo, vamos ver se vai piorar, né? Vou zerar aqui de novo. Vou zerar ali de novo. Vamos ver quanto que vai fazer aí nesses 200 km restantes. Quando chegar no final da, da viagem aí, eu gravo para vocês e a gente vê se melhorou ou piorou aí o consumo do, do carro no etanol, né? Rapaziada, estamos chegando aqui em Teoflotone agora, quase finalizando a viagem aí. O consumo se manteve ali, ó. Mesmo depois de a gente ter zerado lá, já rodamos ali 90 km, né? E o consumo se manteve em 9.2. 9.2 aí no etanol Eu acho que vai dar quase a mesma coisa Se fosse é, A gente poderia até passar no posto ali E completar de novo para poder fazer O teste Mas eu acho que vai dar basicamente a mesma coisa que deu lá 8. Ponto alguma coisa é, Eu acho que tá, tá um pouco Exagerado o consumo Lembrando que a gente tá com ar condicionado E tá acelerando né Essa viagem A gente não veio tão devagar assim não Mas é isso Chegar no final lá a gente mostra o carro para vocês O estado que ficou aí depois da, de 600 km de estrada Aí rapaziada, a gente chegou do, da viagem aqui Já estamos em outro dia, né? Cheguei bastante cansado aquele dia, nem quis fazer Na verdade nem tive tempo, já chegamos, resolvendo as coisas e tal Aí não tive tempo de gravar para vocês o final da viagem Mas agora eu tava lavando aqui, né? Tava dando um, um grau aqui no carro, porque... Depois que a gente chega assim da viagem, junta muito mosquito, 
é, tudo, tudo para aqui na frente do carro. Então, para você não deixar colar e ficar mais difícil depois de remover, aí eu já, já lavei aqui, joguei uma aguinha, dei uma limpada para poder ficar mais legal, né? Eu, quando eu pego o carro assim, eu cuido como se fosse meu, cara. Eu gosto de deixar limpinho e tal. Que não adianta nada você alugar um carro assim, legal, bonito, e deixar tudo sujo, tudo largado. Mas tá aí. Esse carro é muito lindo. O, o consumo, como eu falei pra vocês, ficou na média de 8 pontos alguma coisa. Não mudou depois disso. Ficou ali em 9, né? De computador de bordo ficou dando 9, 9.2 por aí. Eu achei que foi um, um consumo assim, bem alto assim. É não tão alto, né? Porque a gente tava acelerando, tava com o ar ligado e tal. Então não pode dizer que foi um consumo também muito alto. Mas, é, assim, se você tava esperando um consumo aí de 10, 11, como a gente conseguiu fazer 15 no etanol aí com Onix, se considerar isso, foi um consumo bem alto aí. Mas tá aí. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando os detalhes do carro para vocês. A gente vai fazer um vídeo bem completo. Vamos ficar aí vários dias com esse carro, né? Como eu falei para vocês. E eu vou fazer um vídeo bem detalhado aí, mostrando todos os, os equipamentos, toda a tecnologia do carro aí. Tudo detalhado para vocês. Eu venho com essas rodas 17 que são fenomenais, assim. São bem bonitas. Vou mostrar aqui um pouco do interior. A gente tá no interiorzão aqui, galera. Interiorzão mesmo. Depois eu quero fazer um videozinho de moto. Meu primo tá com essa MT-03 aqui. Se vocês quiserem, eu vou... Ah, eu tava até gravando aqui com a câmera 360. Se vocês quiserem, eu vou fazer um videozinho dando um rolezinho de moto aí na rodovia. Bem legal essa motinha também. Eu vou mostrar para vocês um pouco do interior aqui. Cara, esse carro é muito lindo. Olha isso. Limpei aqui o interior. Ele tem esses detalhes marrom, né? Bem legal. Tem no banco também aqui. Depois tem que aspirar aqui, né? Tirar esses sujeiros aí. Mas tá aí. Vou fazer um vídeo detalhado depois. Vocês vão... Acompanhar direitinho aí Todos os detalhes do Virtus Rapaziada Então é isso, se vocês gostaram do vídeo aí Já se inscreve no canal, curte para poder ajudar o canal aí E a gente vai fazer Bastante vídeo desse carro aqui Se vocês quiserem acompanhar Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Então é isso, valeu por acompanhar E até o próximo vídeo, falou galera